Dzień dobry, moi drodzy. Siedzę sobie pod drzewem migdałowym, pod moim własnym migdałowcem, ale nie siedzę sobie pod nim tylko po to, by siedzieć. Nie chcę też Was epatować faktem posiadania drzewa migdałowego. Tutaj chodzi o niezwykle precyzyjną konstrukcję dramaturgiczną. No niemal jak u Czechowa. Jeśli w pierwszym akcie na ścianie wisi strzelba, to wiadomo, że w drugim albo najlepiej w trzecim ta strzelba wystrzeli. No a u nas te migdały wystrzelą nie w akcie trzecim, lecz już teraz. Siedziałem pod migdałowcem i stoję w tej chwili pod nim, by zrobić między innymi coś z użyciem migdałów. Te migdały zostały zalane wrzątkiem, a następnie, kiedy woda wystygła, ręcznie obrane. Pozbawiłem je skórki. No a teraz już jestem Wam winien wyjaśnienia. To będzie baza do zupy o nazwie Achoblanko, chłodnik andaluzyjski, ale ja nie jestem w Andaluzji. Jestem w dalszym ciągu w Dalmacji, u siebie. I płyniemy łodzią, płyniemy w rejs kąpielowo-rekreacyjny. A ponieważ odpowiadam za aprowizację, więc powinienem przygotować takie rzeczy, które da się zrobić wcześniej i da się na łodzi w warunkach kąpielowych zjeść. No więc pomyślałem, że zrobię dwie rzeczy, nie tyle dalmatyńskie, co ogólnie związane z Morzem Śródziemnym, z jego szeroko pojętym basenem. No więc będzie to właśnie rzeczony chłodnik Ajo Blanco i będzie to sałatka z Magrebu. Magreb to również Morze Śródziemne, jego afrykańska część. Sałatka o nazwie Tabulech. Dobrze, to zacznijmy od sałatki. Dwie rzeczy, jedyne dwie rzeczy, które zrobiłem wcześniej, to obrałem e, wspomniane już migdały i wrzątkiem zalałem kaszkę bulgur. Możecie zrobić tabulech albo z kaszki bulgur, albo z kaszki kuskus. Czym się one różnią? No, jedna i druga jest z pszenicy, ale bulgur jest grubszy, więc bardziej mi w konsystencji pasuje. Wlałem tam w rządku na dwa palce, tyle, ponad kaszkę. Trochę to posoliłem, przykryłem, odstawiłem 20 minut i mamy coś takiego. E, I teraz, co jest najważniejsze w tabulech? Najważniejsze są dodatki. Te dodatki to zioła, e, no i jarzyny. No i teraz czeka mnie żmudny proces siekania. W tej misce to wszystko będzie e, połączone. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od pomidorów. E, oczywiście, żeby sobie ułatwić sprawę, możecie wziąć e, pomidory z puszki. E, pomidory e, przesiekane. Ale no jak się ma takie wspaniałe pomidory, to byłoby grzechem brać pomidory z puszki. Mam specjalny nóż z albacete. F Pania, to jest nóż e, do szynki, do hamon iberico, o savon, ale doskonale sprawdza się też w filetowaniu. Jest potwornie ostry i bardzo giętki, więc co trzeba zrobić z pomidorami? Możecie je sparzyć, ale możecie też wziąć ostry nóż i teraz podzielić pomidory na Części i takim nożem, który właśnie do filetowania się nadaje, odciąć skórkę, wyjąć pestki, usunąć te twardsze części, a resztę pokroić w kosteczkę. Wszystko, co będzie siekane, krojone, znajdzie się w misce. Pomidory powinny być posiekane dość drobno. No, pestkowałem je, czyli wywalałem ten płynny miąż, ale tego tutaj dużo nie ma. Są niezwykle mięsiste. No, środek sezonu. Wspaniałe pomidory. Więc teraz zgodnie z obietnicą to wszystko do miski. One puszczą, niby pestki wywalałem, natomiast sok jest pożądany. O, tu mi się zaplątała skórka. Wek. E, trochę soli. One e, dzięki temu puszczą więcej soku. No i teraz rzecz żmudna. Mianowicie bardzo dużo ziół. Mam tu pietruszkę oraz miętę i trzeba to posiekać, więc pozwólcie, że sobie usiądę. Ten stół jest za niski, to jest dla mnie wspaniała konstatacja, że również 
ja mam różne sprzęty za niskie, czasami mogę na nie natrafić, tak mi będzie znacznie wygodniej. Trzeba to drobniutko posiekać, zarówno miętę, jak i napkę pietruszki. I tego musi być naprawdę, naprawdę dużo. Do tego najlepsza by była tak zwana metzaluna, czyli półksiężyc, wiecie, takie coś do siekania ziół. Ale miałem to tutaj, zabrałem do Krakowa i zapomniałem przywieźć, więc trudno. Drugi nóż siekam w niewielkiej ilości. Zapach mięty z zapachem pietruszki się e, miesza, a siekam to na razie w takich ilościach niewielkich, gdyż chodzi mi o to, żeby to odrzucić. To nie będzie gotowane. Tego nie wyrzucam, e, gdyż e, to można dodać do zupy, do sosu, do wywarów, a nawet drobno posiekać i również udusić, e, dodawszy do sosu. Więc to sobie odkładam tutaj. Zioła w misce, a ja kończę siekać paprykę. No, różnokolorowa, jedna czerwona, jedna żółta albo zielona, cebula, jak najsłodsza bo ona będzie na surowo jedzona. No i tak sobie tu przyjemnie siedzę i siekam. To jest rzecz, którą można zrobić wcześniej, a nawet powinno się ją zrobić wcześniej, gdyż te wszystkie smaki muszą się połączyć. Chodzi o to, żeby zarówno cebula, zwłaszcza cebula, ale też papryka, zioła, żeby to było dość drobno posiekane. No i co? Finiszujemy. Czyli to do miski i teraz sok z cytryny, który jest niezwykle ważnym elementem sałatki tabulech. Sok z cytryny albo nawet i z cytryn, no i oliwa. Dobra, wycisnę, za chwilę będę działał dalej. Jeśli jesteście admiratorami kolendry, to można zastąpić pietruszkę kolendrą. To wszystko zależy od waszego uznania. No moim skromnym zdaniem nie pasuje tutaj ani szałwia, bazylia może być, ale w ogóle kombinujcie to tak, jak chcecie. Ważne, żeby kaszka była miękka i pamiętajcie też o tym, że ona niezwykle pęcznieje, więc jeśli mamy pół kilograma, to to wystarczy naprawdę na wiele osób. Tu było pół kilograma bulguru. I teraz nawilżanie smakowe. Oliwa, sporo jej, sok z cytryny również sporo, czy sól to się okaże za chwilę, gdyż jak widzieliście soliłem pomidory. Teraz to mieszamy, dodając oczywiście zioła i odstawiamy do lodówki. Niech się przegryzie i wtedy będziemy korygować smak. Znaczy można go skorygować tylko w ten sposób, że możemy tu dodać jeszcze soli, jeśli będzie za mało słone, możemy dodać trochę więcej oliwy i ewentualnie więcej soku z cytryny. Teraz achoblanko. Dobra wiadomość dla wszystkich jest taka, że nie trzeba mieć własnej plantacji migdałowców. No ja też nie mam plantacji, mam tylko jedno drzewo. A, i to jest właśnie ta wiadomość dla wszystkich, że tak jak i ja, i wy możecie kupić migdały w sklepie i zrobić z nimi to, o czym wcześniej powiedziałem. Nie kupujcie migdałów w płatkach, one są droższe, a tutaj chodzi o to, by tylko obrać je ze skórki. Trzeba mieć ośródkę wnętrze z pszennego pieczywa. To jest potrawa z Andaluzji, a tam ciemnego pieczywa nie podają nawet w więzieniach. Czerstwa ośródka, więc twarda. Trzeba ją nieco zalać wodą e, i od razu teraz dodam tutaj bardzo ważny składnik. Można to dodać w jakimkolwiek innym momencie, ale dodać trzeba. Mianowicie ocet winny. E, tam w Andaluzji to jest ocet winny z szery, no ale miejscowy dobry ocet winny sprawdzi się idealnie. Jeśli będzie go za mało, to zawsze mogę dodać go więcej. To sobie teraz niech jeszcze trochę na maka, to będzie miksowane. Woda w ogóle jest tutaj czymś, co stanowi o ostatecznej konsystencji tego, więc nie przejmujcie się, jeśli rzecz wyjdzie Wam zbyt gęsta, bo i tak na końcu to się źródlaną wodą rozcieńcza. Czosnek. 
bardzo ważny składnik, tylko równie ważne jest, jak to by czosnku użyć, to by nie użyć go za dużo, ponieważ to nie może być przegięte czosnkowo. Więc trzy ząbki czosnku, które można zgnieść, bo one i tak zostaną zmiksowane, a zgnieść je można po to, by łatwiej je obrać ze skórki. Zmiksowane, tak, to jest potrawa, do której dzisiaj używa się właśnie takiego miksera, chociaż kiedyś to wszystko robiono w moździerzu. To jest rzecz bardzo stara. To jest rzecz, która ma swoje korzenie w czasach sprzed rekonkwisty, czyli w czasach, kiedy na Półwyspie Iberyjskim mieliśmy kalifaty kordowy i grenady. To właśnie Arabowie nauczyli Hiszpanów jeść migdały, zarazili ich migdałową miłością, no i z kuchni arabskiej, z kalifatów tychże, wywodzi się właśnie ów chłodnik, ajo blanco. Zresztą Arabowie do dzisiaj mają, mimo że już ich tam nie ma, jako właścicieli kalifatów, władców kalifatów, to do dzisiaj mają dość istotny wpływ na Andaluzję, bowiem systemy irygacyjne, które zrobili na przykład na rzece Gwadalkiwir, nadal działają i sprawiają, że Andalusia nie zamieniła się w pustynię. To tutaj, to tutaj, czyli czosnek i migdały. Ja to robię na kilka osób, więc tych migdałów jest dość sporo. Do tego trochę wody, żeby dało się to łatwiej zmiksować. No i teraz zamieniamy to w miazgę. Teraz trzeba to wszystko połączyć i sprawdzić konsystencję całości. Ewentualnie dosolić. No dobrze. Mam chochle. Więc działamy. Wydaje mi się to idealne. Nie ma jeszcze w środku oliwy, z nią nie można tutaj przegiąć, to nie jest danie z krety. Trochę jej musi być, żebyśmy jej smak wyczuli, ale też, żeby ona się bardzo ładnie połączyła z tym wszystkim. To zaraz się wydarzy. No tak. I trzeba to wstawić do lodówki, albo też podając to, wkładać kostki lodu do talerza. Jak się to podaje? No to jest bardzo proste. Podaje się to w miseczce albo też na talerzu głębokim i teraz podaje się to z dodatkami. Są różne wersje, albo winogrona, które są przecinane na pół wzdłuż, obierane ze skórki, pestkowane. Jest wersja z pieczonymi ziemniakami, tak, plasterki pieczonych ziemniaków, ale jest też wersja z melonem. A jeśli melon jest dojrzały, to wspaniale pasuje do tego, nawet arbuz by pasował. Takie melonowe kosteczki sobie zaraz tutaj wykroję i za chwilę Wam to zaprezentuję. Melon jest wprost z lodówy. Zresztą to wszystko, bo ja robię teraz porcję pokazową. Do lodówy powędruję i musi być jedzone pod postacią bardzo, ale to bardzo zimną. Kosteczki freestyle. I teraz tak. Widzicie, mamy takie zalotne, oliwne kropeczki. Mamy cudowną konsystencję. I mamy coś, co całość zwieńczy. Przewaga winogron nad melonami jest taka, że winogrona pływają po wierzchu. Ale ja ułożę tak tego melona, że będzie tutaj wystawał. To jest piękne, jeszcze się nie przegryzło, ale jak to wstawicie do lodówy, w gorący dzień będziecie mieli mnóstwo frajdy. A choblanko. Mhm. Lowiszcze, moi drodzy, czyli wioska na samym końcu półwyspu. O ile Peliesiac jest pewnego rodzaju mikrokosmosem, tak Lowiszte jest w tym mikrokosmosie 
mikrokosmosikiem. Miejsce, które kiedyś żyło zupełnie osobnym życiem. Ta droga asfaltowa, która tutaj prowadzi, to jest Jugosławia. Wcześniej był tutaj bity trakt i miejscowa ludność miała większą łączność ze światem zewnętrznym poprzez morze. O ile do Orebicza w czasach jugosłowiańskich przybyło dużo ludzi z Hercegowiny na przykład, tak tutaj mamy czystą Dalmację. Dalmację taką, jaka kiedyś była. Jestem tutaj nie tylko po to, by się lowiszte zachwycać, chociaż przyjeżdżam tutaj raz na jakiś czas, by się po prostu kąpać i paść oczy pięknem tego krajobrazu. Ale jestem tutaj zgodnie z moją wcześniejszą obietnicą. Czeka nas wycieczka morska. To jest nasza jednostka, tam już dzielny pan kapitan się przechadza, sprawdza, czy wszystko w porządku. No i na tę morską ekskursję zabieramy Was również. Pamiętam dokładnie, kiedy pierwszy raz przyjechałem na Pelieszac. To było z 20 lat temu zapewne. Byłem tu zimą razem z Bojanem Baketą i Piotrem Bikontem, moimi dwoma niestety nieżyjącymi już przyjaciółmi. To była zima, jak wspomniałem, ale piękna pogoda, świeciło słońce, niebo było błękitne. I kiedy jeździliśmy po półwyspie i Bojan nam Pelieszac pokazywał, no po prostu niemal płakałem ze szczęścia. Następne wakacje postanowiłem spędzić tu. Tu, to znaczy w Lowiszte, tak? Poznałem Gordana. Spaliśmy u niego w apartamentach, w części jego domu. Gordana, czyli tego, który ma bardzo ekskluzywną rybną restaurację przy nabrzeżu. No ale wtedy nie poruszałem się takimi jednostkami. Miałem ponton ochrzczony dumnym mianem Viribus Unitis, czyli flagowego okrętu austro-węgierskiej e, mornaricy marynarki. Ponton dość skromny, czterokonny i tym pontonem z tej zatoczki, gdzie my teraz ową łodzią dowodzoną przez e, kapitana Budimira wypływamy, my wypływaliśmy, penetrując te okolice. No, tu jest perspektywa zupełnie inna. E, naturalna zatoka, a tam chwar, on ledwo majaczy, może potem go zobaczymy. E, tam od siebie to widzę najczęściej korczule albo lastowo, a tutaj chwar, a w tamtą stronę kawałek za winklem, koniec korczuli, no i otwarte morze i Italia. I pływaliśmy tak tym pontonem, szukając miejsc odosobnionych. I jest pełno, zresztą dzisiaj niektóre i wy zobaczycie. Przepraszam za neglisz, ale jestem już w gotowości kąpielowej. No bo tak, tutaj jest dziko, ale to nie znaczy, że w ogóle nie ma ludzi. Ten brzeg jest z reguły niedostępny, gdyż skała bardzo ostra poprzez działalność wody, ale są miejsca, gdzie ta skała jest gładziutką półką, a są też miejsca, gdzie mamy takie małe kamienne plaszki. No i zobaczcie, tutaj ktoś dociera. No, murki świadczą o tym, że pewnie tutaj mamy jakąś bitą, polną, trudno dostępną drogę, ale najczęściej kontakt z tymi miejscami kąpielowymi mamy poprzez morze. Tutaj mamy ludzi na deskach, tutaj mamy jacht, a ja tutaj mam właśnie takie miejsce. Głębokość, no wydaje się płytko, ale kapitan powiedział, że są tutaj co najmniej 4 metry. On to widzi, bo ma stosowne przyrządy. No to ajdę. To była taka protokąpiel, tylko po to, by się odświeżyć. Zasadnicza czeka nas gdzie indziej. Ale w ogóle jest przyjemnie, bo jak się płynie, to jest leciutka bryza i człowiek nie czuje tego upału. I może podziwiać na przykład to, co widzimy tam. Mówię o tym domu z czerwoną dachówką. To jest niezwykła pamiątka historii. Takich miejsc jest tutaj trochę. Rybarska kucia, czyli dom rybacki który nie miał w zasadzie żadnej łączności 
ze stałym lądem, w tym sensie, że nie prowadzi do niego żadna lądowa droga. Mieszkali tam ludzie, rybacy, którzy komunikowali się ze światem przy pomocy jednostek pływających. Stąd wyruszali na połowy. Następnie te ryby, które trzeba było sprzedać, łodziami transportowali w miejsca, gdzie można to było uczynić, a tam, no na przykład sardele solili w beczkach i trzymali. Tam nie ma prądu, tam nie ma wody, no kopali sobie bunar, czyli taki zbiornik, do którego, kiedy pada, wpadała deszczówka, do tego zbiornika musieli wstawiać węgorza. Dlaczego? Dlatego, że węgorz czyści wodę. Jeśli tam wpadnie żaba albo mysz, to węgorz to zjada, więc węgorz zawsze w takim bunarze był. No i byli zdani tylko na siebie. To już popada w ruinę, jest wielu spadkobierców, dawnych właścicieli, no i trudno im się dogadać. Niektórzy żyją w Australii pewnie, niektórzy w Nowej Zelandii, niektórzy w Zagrzebiu. No i tak to zostało, jako, jako pamiątka dawnej dalmatyńskiej przeszłości. Wyobraźcie sobie siedzieć tutaj pół roku albo i dłużej, no i po prostu codziennie wyruszać na ryby, a potem tutaj pracować i żyć. Spójrzcie, co jest wokół. No, żadnych zwierząt domowych. Trzeba było być zdanym na siebie. No może parę kóz i owiec wokół takiej chałupy się kiedyś kręciło. Miejsce naprawdę niezwykłe. Rybarska kucia. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie jest koniec półwyspu, to to jest właśnie owo miejsce. Mamy symboliczną kapliczkę, mamy skały, mamy latarnię wskazującą drogę żeglarzom. To jest właśnie początek, być może również, albo i koniec owego cuda, które tak bardzo kocha. Pelieszac. Tam korczula, tam chwar. No dopiero teraz z tym wyglądam jak prawdziwy youtuber, no ale e, muszę to mieć, ponieważ to jest nasze główne miejsce kąpielowe. Sekretna plaża, dostępna tylko z wody. Ale e, to nie jest tylko miejsce do kąpieli, to jest również miejsce do smarowania się, ponieważ tam mamy bajoro. Bajoro z błotem, które potwornie wali siarą, piekielną niemal. I trzeba się tym błotem smarować, gdyż ta siarka jest niezwykle dobra dla skóry. Ja już próbowałem tego wiele razy. No zawsze, przynajmniej raz w ciągu lata tutaj przyjeżdżamy, kąpiemy się i smarujemy błockiem. No więc teraz chciałem i Wam to miejsce pokazać. Wydaje się, że dno jest tuż, tuż, ale urządzenia pokładowe pokazują, że głębokość tutaj wynosi dokładnie 2 metry i 7 centymetrów. Chodzi o przezroczystość adriatyckiej toni. No i to jest włączone, bo się czerwona lampka świeci. Halo, halo, halo. I teraz, moi drodzy. Muszę dopłynąć do brzegu. No i wy też. Bez Mariana. Jego sprzęt do nagrywania dźwięku pociągnąłby go na dno, a nie mamy pontona. Więc będziecie mieli przynajmniej piękne obrazki. Działa? Chyba działa. Nasze przeznaczenie jest tuż, tuż. Spójrzcie na to piekielne, błotne pachno. A, a, zapadam się gorące. Dobra, mój but. Wydobędę go. Tak. Dobra, nie idę dalej. Zobaczcie, co jest pod spodem. To straszliwie wali siarum. Podobno jest niezwykle zdrowe. Trzeba się tym natrzeć. To jest klucz całego programu. Gdzie się umyjemy? W morzu.
Siarkowodór. Sudo. Sudo. A idę z ruszyć. Chodź wa, chodź wa. No i Lazur poszedł precz. Zobaczcie. Po takich doznaniach człowiek chyba każdy robi się potwornie głodny, ale jak już wiecie, jesteśmy doskonale przygotowani. Ożywcze achoblanko, nadal zimne, no bo w domu było w lodówce, a ta jednostka jest wyposażona również w lodówkę niewielką, ale achoblanko w niej było. Przegryzło się. To jest dobrze zrobić dzień wcześniej. Nie jest za bardzo czosnkowe, wspaniałe. Jeśli chodzi o płyny, to jest tu też ożywczy radlerek, ale to robiła wytwórnia piwa. A to robiłem ja sam, czyli tabulech. Dziewczyny jeszcze upiekły kurczaka, mamy cudowne pomidory, mamy świeże ogórki, mamy sałatę lodową, mamy bagietkę, nie mamy łyżki, gdyż zapomnieliśmy łyżek zabrać, ale możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Tak przecież radzą sobie Hindusi, Tajowie mają łyżki zawsze, bo tam zawsze podają łyżkę do jedzenia. Ale skoro jest sałata lodowa, to jest również możliwość zjedzenia tego w ten sposób. Boskie, orzeźwiające, cytrynowo-miętowe. To również dobrze jest zrobić dzień wcześniej, a przynajmniej parę godzin wcześniej, żeby się e, przegryzło. Lunch jest leciutki, bo jeszcze dzisiaj czekają nas nowe doznania kulinarne i również nimi będziemy się z Wami dzielić. Wróciliśmy szczęśliwie z rejsu. Króciutka drzemka, intensywny, chłodny prysznic no i teraz jesteśmy w miejscowości Mokalo. To miejsce znacie już z moich poprzednich filmów. To jest winiarnia Mikulicz. Tam w środku byliśmy. Zresztą mam przed sobą kieliszek wybornego wina. Jednego z niewielu przykładów na całym półwyspie win robionych metodą szampańską. Tu jest bardzo ciepło, więc niezwykle ważne jest, by w takowych winach zachować coś, co przy winach musujących, a już zwłaszcza tych metodą tradycyjną robionych, czyli kwasowość. I to ma ją właśnie na właściwym poziomie. Ta kwasowość jest niezwykle ważna, ponieważ to jest, moi drodzy, aperitivo. Jak powiedziałem, to już znacie, możecie sięgnąć do moich przeszłych filmów, ale za chwilę pokażę Wam miejsce w dole. Miejsce, którego nie znacie i miejsce, które wymaga kilku aperitifów, ponieważ apetyt będzie nam niezwykle potrzebny. Rzecz, o której jeszcze nie wiecie, a w każdym razie, nawet jeśli o niej wiecie, to nie ode mnie, ponieważ nigdy tego wcześniej nie pokazywałem. Otóż poniżej winiarni Mikulicz działa glamping. Czym się różni glamping od kempingu? No, kemping to jest miejsce, na którym rozbija się namioty, a glamping to jest miejsce, 
w którym stoją już przygotowane, czekające na gości takie domko namioty. Mają podłogę, mają klimatyzację, ale mają bardzo często płócienne ściany. Anglicy, zdaje się, są tego prekursorami w swoich czasach kolonialnych rozbijali takowe na przykład w Afryce czy też w Indiach. No i ciut niżej, poniżej glampingu i dużo poniżej winiarni, dużo, 200 metrów, 300, mamy restaurację. Restaurację ogólnodostępną, restaurację z plażą i z basenem. Tam słychać pokrzykiwania dzieciarni, która w promieniach zachodzącego słońca studzi swoje ciała w basenie. Są jeszcze ludzie na plaży, to jest w dodatku plaża piaszczysta, co się tutaj dość rzadko zdarza. No ale nie dla plażowania tutaj jestem, ponieważ jak sami widzieliście, pływaliśmy dzisiaj dość sporo i rekreacyjnie. To był cudowny dzień. No i żeby go właściwie skończyć w tych wspaniałych promieniach zachodzącego słońca, zanim ono całkiem skryje się za e, świętym Eliaszem, mam jedzenie. Jakie? No miejscowe oczywiście. Zacznijmy od kieliszka. To jest posip e, białe wino. Jak już o tym wiecie, e, ten szczep rośnie na korczuli przeważnie i z tego ta wyspa słynie. Korczula jest stąd 10 minut kajakiem, no ale kajakiem wina się nie przewozi. Mówię, że jest bardzo blisko. Hmm. Schłodzone jak należy. No więc teraz dwa miejscowe klasyki. Ten pokazuje bardzo często, ale to jest pewnego rodzaju wskaźnik jakości restauracji. Sałatka z ośmiornicy. Ile ośmiornicy w sałatce z ośmiornicy? Jest jej dużo i nie ma zbyt wielu wypełniaczy. A to jest risotto, które wcale nie jest takie częste, bowiem znacznie częściej dostaje się risotto czarne. Cyrni risotto, risotto nero di sepia. To jest risotto z owocami morza, czerwone, czerwone od pomidorów. Mule, krewetki, homarce. Ktoś mi zwrócił uwagę, że po polsku to nie są langustynki, tylko homarce. No dobrze, ale co? Słowo langustynka brzmi źle po polsku. No i co teraz trzeba zrobić? Trzeba, a oczywiście, przez gospodarza robioną oliwą polać risotto. Najlepiej zrobić takie wgłębienie. Poleję wam tutaj, żebyście zobaczyli to wspaniałe dalmatyńskie złoto. Moi drodzy, moi drodzy, jestem szczęśliwy. To jest niemal błogostan. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. I wierzajcie mi, wierzajcie, że to, co mam przed sobą, swoim pięknem, smakowym, wpisuje się idealnie w ów pejzaż. Życzę wam Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Już się pięknie pożegnałem, a tu niespodzianka, no ale mogę e, dorzucić do tego programu Appendix. E, to nie jest telewizja, więc nic się nie stanie, jak jeszcze chwilę ze mną zostaniecie, bowiem myślałem, że na tym się skończy. Zamawiałem troszeczkę jedzenia, no ale gospodarze są niezwykle życzliwi i chcieli się pochwalić, no i mają się czym chwalić. To jest, drodzy Państwo, ryba, e, która się po chorwacku nazywa rąb. E, ona jest z rusztu, z grilla. Do tego są krewetki z grilla, do tego są e, z grilla e, kalmary e, i do tego jest oczywiście blitwa z ziemniakami oraz sałata. A to jest niezwykła rzadkość. Niezwykła rzadkość. Jadłem to wcześniej dwa razy. Raz tutaj, na półwyspie, tylko w jednym lokalu, Maszklin się nazywa, i raz podczas pływania łodzią po wyspach. Mianowicie jest to peka rybna. Rybna peka, czyli ta kopuła 
metalowa, pod którą normalnie okładając ją żarem piecze się mięso. I tam są ziemniaki i inne jarzyny, ale ryba pod taką kopułą piecze się znacznie szybciej, więc żeby to wyszło, żeby się zgrało w czasie, trzeba ziemniaki pokroić w takie cienkie plastereczki. I to jest kirnia. Już Wam tę rybę w jednym z odcinków pokazywałem. Ależ to jest boskie i ten sos spod tego. Moi drodzy, i teraz już z czystym sumieniem, z najczystszym sumieniem mogę Wam jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego. Adio, ajde, ciao. Thank you.